semana un video tutorial sobre manipulación y edición de videos con el editor libre de Linux que en live. En esta ocasión estamos respondiendo a una pregunta hecha dentro de Taringa por el amigo Lucio eh, respecto a cómo ubicar cuatro videos en, en, en un solo plano, digamos, dentro de un proyecto. Bueno, espero poder ayudar. La solución que encontré, no sé si es la que se está buscando, ya que no puedo ver completamente el video de referencia, pero espero ayudar. Abrimos el canal Live. Yo tengo los cuatro elementos colocados dentro de la línea de tiempo. Estos pueden haber sido videos, imágenes, eh, el efecto sería el mismo. Una vez que tenemos nuestros elementos, los colocamos en la línea de tiempo y deben haber cuatro pistas de video. Para agregar pistas de video basta con clicar en la opción insertar pista y luego el programa pregunta la configuración si de antes o después y da como opción el video al cual se ha cliqueado. Al agregar las cuatro pistas para tener esto, eh, haré una pequeña comparativa con lo que es el programa creo yo similar directamente dentro de Windows que es el Sony Vegas. El Sony Vegas tiene en, en este punto un pequeño cuadrito que cliquear da una opción para para crear máscaras para paneos zoom bueno si no que en live no existe directamente ese cuadrito no es mayor problema trabajar con la misma opción eh, cliqueando el elemento deseado le damos a agregar efecto nos posicionamos dentro de lo que sería recortar y transformar y buscamos la opción de paneo y zoom que es lo mismo que, que encontraríamos en el sonido de aplicar el, el cuadro aquí quienes han utilizado el programa en Windows saben de qué hablo dentro de la lista de efectos aparecería la opción elegida y como ya había dicho en un tutorial anterior esto determina el movimiento y escalado en muchos casos de los materiales o elementos con los que trabajamos en el video la línea inicial o el punto inicial determina la velocidad de, de movimiento, desplazamiento o, o zoom que apliquemos dentro del proyecto y cuanto más cerca se encuentre del primer punto eh, la velocidad será mayor y cuanto más lejos eh, será menor al aplicar la opción de panel zoom aquí se encuentra eh, la información sobre el tamaño y otros parámetros el tamaño en este caso que yo seleccioné es de 46,30 y simplemente cliqueando encima también había hablado en un tutorial anterior de estas líneas amarillas es lo que nos permite rescalar el proyecto le damos la dimensión deseada y aquí existen unas opciones de digamos, posición de cada uno de los elementos dentro del cuadro de video. Eso ya sería una decisión personal para lo que cada quien busque. Están las opciones de central, arriba, abajo, izquierda, derecha. Y colocamos todos los elementos dentro del proyecto. Incluso podríamos hacer... Eh, un pequeño movimiento en cada uno de ellos dando un efecto un poco más estético para una introducción o lo que se desee o simplemente podemos mantenerlos estáticos eh, de esta manera o, o proporcionando un tamaño un poco mayor entre cada uno de ellos y los videos estarían reproduciéndose simultáneamente dentro de, del cuadro en este caso eh, otro, otra ayuda o, o aporte dentro de, de, de esta eh, dentro de este tutorial también es que una vez agregado agregado la opción de panel zoom eh, para no repetir una vez otra vez eh, el paso de, de escalado al menos lo que podemos hacer es 
clicar y arrastrar y te arrastramos a cualquiera de los otros proyectos y ya me tienen las opciones que se ven en este caso el tamaño o otras configuraciones.